കുട്ടികൾക്കും സുഭാഷാണ് മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്ന് പ്ലസ് ടുക്കാർക്ക് വേണ്ടി അടിപൊളി ക്ലാസ് ആണ് അടിപൊളി ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടുക്കാരുടെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഏകദേശം ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തന്നെ പറയാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ക്ലാസ്സിലൊരു ടീച്ചർ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്കതൊരു ഫീൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുമ്മാ തന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടെതിരെ കുഞ്ഞു പ്രോബ്ലം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയുന്നത് അതിനേക്കാൾ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടുമേ ചെയ്ത് തുടങ്ങാത്ത ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വന്നാൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പേ കാണത്തുള്ളൂ രണ്ടേക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ല ആ തോന്നിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിക്കുള്ള ടെക്നിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ആ അവിടെ ഒരു മെത്തേഡ് തോന്നുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വലിയ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു മെത്തേഡുണ്ട് വലിയ ഇങ്ങനാണ് ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ക്വസ്റ്റിൻ ആണോ ചെറിയ ക്വസ്റ്റിൻ ആണോന്ന് ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല കുറേ ടേംസുകളുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഇച്ചിരിയേ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക അത് ഇത്തിരി കാണത്തുള്ളൂ എന്നും പക്ഷേ അത് ഒത്തിരി ചെയ്യാൻ കാണും അപ്പോൾ ടേംസുകളെ ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിലയിരുത്താൻ പറ്റില്ല അത് എന്തുമാത്രം ടഫ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കാണുമ്പോൾ രസകരമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും കുട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തോന്നും പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട് തോന്നുകയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കും ഉറപ്പ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നല്ല രീതിക്കുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നോട്ട്സ് തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ബുക്കിലേറ്റ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു പബ്ലിക് എക്സാമിന് വേണ്ടി മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാക്കേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് തരും അവനെ അടിപിടിച്ച് പഠിച്ച് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം പ്രതീക്ഷ ചെയ്തത് ഓക്കെ എന്ത് ഡൗട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസും പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഫീസിന് നല്ല ഇളവുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിട്ട് സമയം കളയണ്ട സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മോനെ വളരെ എളുപ്പം എന്ത് രസം ഇതേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ചിലർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ആർക്കുമേ അറിയാൻ വയ്യ എന്നല്ല എന്നാലും ഒരു ഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാർക്കും മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്കും ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ തോന്നിയില്ലായിരിക്കാം അതിൻ്റെ രീതിയിൽ കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസർ ചിലവർ പറയും ആ ലോഗ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ലോഗ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ആണോ അല്ല അത് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് വരുമ്പോഴാണ് ലോഗ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇത് എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ലോഗിലല്ല അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്നല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രിക്കോ എന്തെങ്കിലും പറയാം നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തോന്നുന്നൊരു ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾക്കൊന്ന് മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത താഴെയും മണ്ടയ്ക്കും ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി മക്കളെ മണ്ടയ്ക്ക് എക്സ് താഴെ എക്സേ ഉള്ളൂ ഡിഗ്രി കൂടുതലില്ല കുറവില്ല താഴെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരേ ഡിഗ്രി ഒരേ ഡിഗ്രി വന്നാലുള്ള ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണം ഒരേ ഡിഗ്രി വന്നിരുന്ന പോളിനോമിയൽസ് താഴെ വന്നാൽ ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് ആ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ പോലെ ന്യൂമറിനെ ആക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ പോലെ ന്യൂമറിനെ ആക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ വിടാൻ വൺ പ്ലസ് എക്സ് താഴെയും വൺ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് പക്ഷെ മണ്ടയ്ക്ക് എന്തില്ല വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇല്ല എക്സേ ഉള്ളൂ വൺ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ പോലെ ആവാൻ വണ്ണിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വണ്ണിനെ കൊടുത്തു ചുമ്മാതെ വണ്ണിനെ കൊടുത്താൽ പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ അവനെ ഉടനെ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുക കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആർക്കും സംഭവിച്ചില്ല പ്രശ്നം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായി അപ്പം
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിനിഷ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഏകദേശ വാക്കുകയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാക്ടീസ് കിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തേ മെത്തേഡ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ പോലെ ഒക്കെ ന്യൂമിനേറ്ററിൽ ഒരു വൺ ആൻഡ് ആൻഡ് ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂമിനേറ്ററും ഡിനോട്ടും സെയിം ഡിഗ്രി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വണ്ണിൻ്റെ എക്സ് അയ്യോ ഇത് ടാൻ ബേസ് എക്സ് ആണേ പലരും ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ വെച്ച് വണ്ണിൻ്റെ എക്സ് ലോഗ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നങ്ങ് എഴുതും കേട്ടോ എൻ്റെ മനസ്സ് തോന്നിയതാണ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് തരാം വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടാൻ ബേസ് എക്സ് ആണ് അല്ലാതെ ലോഗ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ല കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ലോഗ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ലോഗ് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് അങ്ങ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അങ്ങനെ കണ്ണ് കെട്ടി നമ്മളെ അങ്ങ് ഓടിക്കുക അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നല്ലൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ട്രിഗ്നോമ സോറി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പഴയ ട്രിഗ്നോമെട്രി ഞാൻ അങ്ങ് പറയുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ കാര്യമാണ് ഓക്കെ ആ മൂന്നാമത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം അടിപൊളി ഓക്കെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഡി ഡിഗ്രി സെയിം അല്ല ഡിഗ്രി സെയിം അല്ല എങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യും നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് എന്തോ ചെയ്യും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം പല മെതേഡുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മെതേഡ് നോക്കാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെതേഡ് ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിനോടൊരു മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു പ്ലസ് വൺ കൊടുത്തു കേട്ടോ മൈനസ് വൺ ആ വൺ പ്ലസ് എക്സിന് ഞാൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നങ്ങ് എഴുതുകയാണ് ഇച്ചിരി സൗകര്യമുണ്ട് കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൈനസ് വൺ കൊടുത്തേക്ക് എന്തിനാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അത് തന്നെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട വഴികളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അതാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് പോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം പോലെ ഇതാണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ എ മൈനസ് ബി ബൈസ് ഇതാണ്ട് ഇതേ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ വൺ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വണ്ണിനെ കണ്ടിട്ട് ചിലർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ പറയാൻ തോന്നുന്നു ചിലർക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല ചുമ്മാ അതൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെയല്ല വണ്ണിനെ നമ്മളൊന്ന് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് കരുതി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാൻ മോനെ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് മോനെ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അങ്ങോട്ട് വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എക്സ് മൈനസ് വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റെ ഞാൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെ എക്സിന് ഇൻറ്റഗൽ ആരാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് വണ്ണിന് ഇൻറ്റഗൽ എത്രയാണ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ക്യാൻ ബി ലോഗ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ തീർന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ചോദ്യമാണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് അവകാശപ്പെടുക കേട്ടോ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്തേക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് മക്കളെ 